കോവിഡിന്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വയം പ്രതിച്ഛായ നിർമ്മാണത്തിനായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് തിടുക്കം ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വാഗ്ദാനങ്ങളും ഉണ്ടായി എന്നാൽ പലതിനും ഒരു ദിവസത്തെ ആയുസ് പോലുമില്ലെന്ന് പിന്നീട് തെളിഞ്ഞു വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളൊക്കെ പൊള്ളയായ വാഗ്ദാനങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയാനുള്ള വേദിയായി മാറി ഒരു ദിവസം പറയുന്ന കാര്യം അടുത്ത ദിവസമല്ലെങ്കിൽ നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെ മാറ്റി പറഞ്ഞു കോവിഡ് ചികിത്സ സൗജന്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞതും വെറുതെ ആയിരുന്നുവെന്നാണ് ഇപ്പോൾ തെളിയുന്നത് കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ച ജോഷിയുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടി കുടുംബം ചിലവാക്കിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് രൂപയാണ് ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ രോഗി തന്നെ വാങ്ങേണ്ടി വന്നു ടോസിലിസുമാബ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബിൻ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകൾ ഇവർ എറണാകുളത്ത് നിന്ന് വാങ്ങി നൽകിയിരുന്നു എന്നാൽ ബാക്കി നാൽപ്പത്തി എണ്ണായിരത്തോളം രൂപ എന്തിനാണ് ഈടാക്കിയതെന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ പൊതുസമൂഹം അറിയാവൂ എന്ന വാശിയാണ് സർക്കാരിന് മെഡിക്കൽ എത്തിക്സിന് തന്നെ എതിരാണെന്ന് വിദഗ്ധർ തന്നെ ഇതിന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട് രോഗികൾ തന്നെ തങ്ങൾക്ക് രോഗമുണ്ടെന്ന് വൈകി അറിയുന്നത് രോഗവ്യാപനം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കുമെന്നുള്ളത് ആർക്കും മനസ്സിലാകുന്ന നിസ്സാര കാര്യമാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിയെട്ടിനാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന മഞ്ചേരി പയ്യനാട് സ്വദേശികളായ അഷ്റഫ് ആസിഫ ദമ്പതികളുടെ നാലു മാസം പ്രായമുള്ള മകൾ നൈഫ ഫാത്തിമ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചത് കുഞ്ഞിനെ എങ്ങനെയാണ് രോഗം ബാധിച്ചതെന്ന് ഇതുവരെയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ല ജന്മന ഹൃദ്രോഗത്തിനും ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്ന കുഞ്ഞിന്റെ മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇതുവരെയും കുടുംബത്തിന് കൈമാറിയിട്ടില്ല കുഞ്ഞിന് കോവിഡ് ഇല്ലെന്നും ചികിത്സാ പിഴവ് മറച്ചു വയ്ക്കാനാണ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നുമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നത് പിന്നെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ വിശ്വസിച്ചു കുടുങ്ങിയത് പ്രവാസികളാണ് എല്ലാം സജ്ജമാണ് നിങ്ങളിങ്ങി വന്നാൽ മതിയെന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കാർ പിന്നീട് കാല് മാറി ഇനി അങ്ങോട്ട് ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസം അടക്കം ക്വാറന്റൈൻ സൗകര്യം വേണ്ടവര് അതിന്റെ ചെലവും കൂടി വഹിക്കേണ്ടി വരും പണം കൊടുത്ത് നിരീക്ഷണത്തിലിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലായി പ്രവാസികൾ പ്രതിഷേധം കനത്തപ്പോൾ പാവപ്പെട്ടവർക്ക് ഇളവ് നൽകുമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആരാണ് പാവപ്പെട്ടവർ എന്നുള്ളത് ഇതുവരെയും തീരുമാനമായിട്ടില്ല സ്വയം പുകഴ്ത്തലുകൾ കൊണ്ട് ഇനി രക്ഷയില്ലെന്ന് സർക്കാർ ഇനിയെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം രോഗവ്യാപനം തടയുന്നതിനുള്ള റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റുകൾ കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവാണ് തലയിൽ ചക്ക വീണും വാഹനാപകടത്തെ തുടർന്ന് പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിൽ പോകുമ്പോഴും മാത്രമാണ് പലർക്കും രോഗമുണ്ടെന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്തുന്നത് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേരളം രോഗത്തെ ഒരു പരിധിവരെ പ്രതിരോധിച്ചുവെന്നത് അംഗീകരിക്കുകയാണ് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള കേരളത്തിലെ മികച്ച രീതിയിലുള്ള ആതുര സേവന മേഖല രോഗത്തെ പിടിച്ചുകെട്ടുന്നതിൽ നിർണായക പങ്കു വഹിച്ചു റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണം ഇനിയും കൂട്ടിയില്ലെങ്കിൽ സ്ഥിതി കൈവിട്ടു പോകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല കോവിഡ് ഇതുവരെയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്ത ഒരാൾക്ക് പോലും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാത്ത സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഓർത്തുവേണം ഇനിയും ജനങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ പൊടിയിടുന്ന പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ സർക്കാർ നടത്താൻ